السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور نیو چیپٹر دیٹ از چیپٹر نمبر فور دا سیل سو لیٹس موو ٹو دا گلاس پر the cell very very important and very basic chapter uh, regarding biology or uh, جہاں تک بات ہے بورڈ پوائنٹ آف ویسٹ اسٹوڈنٹس اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر اس میں سے لانگ کوشچن شارٹ کوشچن آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز بھی اس میں سے شامل ہیں اور ایز فار ایز دا اینٹی ٹچ پوائنٹ آف ویو دس چیپٹر از انکلوڈیڈ ٹھیک ہے سیل جو ہے اس میں اس کے حوالے سے جتنے بھی آرگنلز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے سو ویری امپورٹنٹ چیپٹر تو اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر فور دا سیل بہت ہی بیسک چیپٹر ہے اور اس کے جو بیسس ہیں آپ نے فنڈامنٹل بیسس جو تھیں آپ نے گریڈ نائن میں بھی پڑھی تھیں وہاں پر بھی یہ چیپٹر نمبر فور میں پڑھا تھا آپ نے یہاں پر بھی چیپٹر نمبر فور میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ ہوئے کے اندر سو اسٹارٹنگ فرام دس چیپٹر سو فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا سیل ان وچ برانچ اٹ از اسٹڈیڈ آپ نے چیپٹر نمبر ون ڈیٹیل سے پڑھا اور اس میں آپ نے پڑھا تھا سیل بایولوجی سو دیٹ از بیسیکلی دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف سیل تو اس کو ہم کون سی برانچ میں پڑھتے ہیں سیل بایولوجی میں کلیئر سو اٹ از دا برانچ آف بایولوجی which deals with the study of cell as organelles and also how the cell divides means cell division so all these uh, the structures or these things are being discussed in the cell biology clear is called cell biology dear students uh, cell jo hai isko uh, it is considered as a structural and functional unit of life jitne bhi jaandar cheeze hain wo jo sabse smallest structure uh, jisse milkar banti hain jo structure ka kaam bhi kar raha hota hai aur function bhi perform kar raha hota hai usko hum cell kehte hain so it is a, the cell is the structural structural means ki structure banayega theek hai and the functional یونٹ آف لائف یونٹ کہتے ہیں اکائی کو یعنی جس جو بیسک سب سے اسمالسٹ وہ چیز جس سے مل کر کوئی بھی چیز بنتی ہے سو دا اسمالسٹ یونٹ آف لائف 
It is the smallest structure. It is the smallest structure in living organisms. It is the smallest structure in which can carry or which carries actually all life activities individually yani ek cell wo tamam jo activities perform individual level pe ko upar kar raha hota hai jo ke wo jisse mil kar ke puri body jo hai wo kaam kar rahi hoti hai means ki isme reproduction bhi ho rahi hai isme respiration bhi ho rahi hai इसके अंदर डाइजेशन भी हो रही है एवरीथिंग ठीक है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है लिविंग थिंग्स का जो कि अगर इंडिविजुअली देखें एक सिंगल सेल जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ को वो कैरी कर रहा होता है चैप्टर नंबर वन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से तो वहाँ पर भी यही बात हुई थी वो सात से आठ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे के सारे एक सेल कर सकता है क्लियर नाउ Moving towards the emergence and implication of cell theory. Important topic है long question के तबार से, short के तबार से, MCQs के तबार से. Emergence and implication. of cell theory ya fir hum isko ek aur title bhi de sakte hain is topic ko aam taur par ye board mein is tarah se bhi pucha ja sakta hai explain the historical perspective of cell theory ke cell theory ka historical perspective likhe usme hum jitne bhi जिस जिस साइंटिस्ट ने जो जो कंट्रीब्यूशन इसमें पे किया वो सारा का सारा इसमें शामिल किया जाता है तो डी स्टूडेंट्स कहानी स्टार्ट होती है सेल की सेल डिस्कवरी से कि सेल डिस्कवर कब हुआ और किसने किया सो द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल दैट वाज़ अ रॉबर्ट हुक इन 1665 ही वो द फर्स्ट पर्सन जिसने सेल को डिस्कवर किया था तो डिस्कवरी ऑफ सेल से कहानी स्टार्ट होती है सेल थ्योरी की So, Robert Hooke in 1665, he actually discovered the cell. He discovered. the cell and reported in his famous publication in his famous uski bahut sare publications thi unme se ek bahut famous rahi that is micrographia तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो इसकी जो डिस्कवरी है वो रिलेटेड थी से जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो थी वो प्रिपेयर की गई थी हॉलैंड में बाय बाय साइंटिस्ट नेम बाय द नेम ऑफ जैरियस जेनेसन उसने 1995 के अंदर पहली अपनी सेल्फ मेड एक ट्यूब माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट की थी और उसी के बाद फिर लोगों का थोड़ा सा रुझान हुआ माइक्रोस्कोप्स की तरफ तो तब जाकर जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने भी अपनी ही सेल्फ मेड जो है एक माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर ऑब्जर्व किया था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को 
اور اس کے اندر پھر اس نے دیکھا کہ کچھ اسٹرکچرز ہیں ایک ہی جیسے اسٹرکچرز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں سو لڈ اس کوڈی نو ہی آبزرو تھن سلائسز آف کارک کارک کا پتہ آپ کو ٹیسٹ فرنٹس چپٹر نمبر فورٹین میں بھی اس کا نام آئے گا اور یہ بیسیکلی پلانٹس پلانٹس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو میرسٹیم ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے اپیکل میرسٹیم لیٹرل میرسٹیم اور انٹر کیلری میرسٹیم جو لیٹرل میرسٹیم ہے وہ آگے فردر دو طرح کی ہوتی ہے اس میں ویسکولر کیمبیم اینڈ کارک کیمبیم ہوتی ہے جو باہر والی سائٹ پہ درخت کی جو چھال ہوتی ہے جس کو ہم بارک بھی کہتے ہیں وہ بیسیکلی بنتی ہے کارک ٹیشو سے وہ کافی سافٹ ہوتی ہے تو کچھ خاص قسم کے درخت ہوتے ہیں جن کے اس کارک ٹیشو سے جو بنائے جاتے ہیں وہ شراب کی جو بوتلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو کارک رکھی جاتی ہے ڈھکن وہ بنا جاتے تھے تو پرانے زمانوں کی بات ہے چونکہ یہ انگریز ہیں تو انہوں دے یوز ٹو ڈرنک ٹھیک ہے تو ان کی جو سی وہ بوٹلس تھیں ان کے اوپر وہ جو سا ڈھکن سا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارک سو وہ کارک جو کس سے بنتا تھا وہ تھوڑا سافٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بنتا ہے پلانٹ کے جو کارک کیمبیم ہوتے اس سے تو چونکہ وہ پلانٹ مٹیریل ہے پلانٹ کے ہیں لیونگ آرگنزمس ہیں تو اس نے اس کارک ٹیشو جو کارک تھا اس کے پاس وہ بوٹل کے اوپر اس کے باریک باریک سلائسز کیے اور پھر اس کو آبزرو کیا اپنے ہی بنائی ہوئی مائکروسکوپ میں ہی آبزرو تھن سلائسز آف کارک سو واٹ از کارک دیٹ از ایکچولی ڈیڈ پلانٹ مٹیریل کلیئر تو یہ بیسیکلی وہ پلانٹ مٹیریل ہے ڈیٹ اور وہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ جو ویسکولر کیمبیم ہوتی ہے دو طرح کی کیمبیم ہے کارک کیمبیم اور ویسکولر کیمبیم تو جو ویسکولر کیمبیم کے باہر والی سائٹ پہ جو موجود ہے آؤٹر رنگ جو ہوتے ہیں بنتے ہیں وہ کارک کیمبیم کے بنتے ہیں وہیں سے اس کو بنایا جاتا ہے تھن سلائسز آف کارک انڈر ہیز سیلف میڈ مائکروسکوپ تو اس کو آبزرو کیا تو اس کی آبزرویشن کیا تھی واٹ ہی آبزرو سو ہی آبزرو دیٹ کارک has a honeycomb like pattern jaise shahad ka chhatta hota hai usi tarah se usi pattern ke upar isko structure nazar aaya aur usme kya dekha usne he called دیز یونٹس اس میں جو اس کو یونٹس نظر آئے ایز سیل ان کو اس نے سیل کا نام دیا کلیئر اور پھر اس نے ڈیفائن کیا ہی کالڈ سیل ایز این ایم ٹی اسپیس باؤنڈیڈ بائی کلیئر سو اف یو لک ایٹ دا ہانی کام اسٹرکچر تو اس میں اسی طرح سے آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے یونٹس نظر آئیں گے درمیان سے وہ ایمٹی ہوتے ہیں اور سائڈوں پہ تھک والس ہیں سو so, انہی کو اس نے نام دیا سیل کا کیونکہ یہ والے جو اسٹرکچر تھا اس کو نظر آیا 
اس میں مائکروسکوپ میں اور آبزرو کیا کر رہا تھا کارک کو اور کارک کیا یہ پلانٹ ٹیشو ہے ڈیڈ پلانٹ ٹیشو سو اکارڈنگ ٹو ہم تو اگر ہم اس میں سے اس کو آبزرو کریں سو اٹ ور لوک لائک دس ایک کو تو یہ درمیان میں سے ایمٹی اسپیس اور یہ اس کی تھک والس دس آر دا تھک دس از اے تھک وال اینڈ ہیئر از ایمٹی اسپیس تو یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے پھر سیل تھیوری کی بائی دا ڈسکوری آف دا سیل تو دس از ہاؤ یو ڈسکور دا سیل کلیئر اس کے بعد اس اگلی صدی میں انیس کوئی خاص کام نہیں ہوا پھر انیسویں صدی تک کوئی خاص کام اس سیل کے اوپر نہیں ہوا انیسویں صدی میں اس کے شروع میں پھر سیل کے اوپر باقاعدہ طور پر جو کام شروع کیا گیا وہ کیا تھا اٹھارہ سو پانچ کے اندر ان ایٹین ہنڈریڈ اینڈ فائیو بائی دا نیم آف سائنٹسٹ لارنس اوکن سو ان ایٹین ہنڈریڈ اینڈ فائیو There was a scientist by the name of Lawrence Okin. He believed that all living beings jitne bhi chandar hain all living beings originate from or consists of or consists of vesicles or cells vesicles or cells so that was what he uh, uh, believed or jo usne aage mazid isse purane jo kaam the robert hook aur usse pehle jo kuch kaam ho chuka tha usko bhi dekha observe kiya clear now after that there was another scientist by the name of Jean Baptiste de Lamarck in 1809 so usne kya contribute kiya He contributed that nobody can have a life. Nobody can have a life if its constituent parts are not cellular tissue or composed of composed of cellular tissue that was what دا جین بیپٹس ڈی لے مارک کانسٹریبیوشن کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک جاندار نہیں کہلا سکتی نو بڈی کین ہیو اے لائف اف اٹس کانسٹیٹوینٹ پارٹس یعنی کہ اگر اس کے جو پارٹس ہیں جس سے مل کر وہ باڈی بنی ہے وہ سیلولر ٹیشوز نہ ہوں اگر وہ سیلولر ٹیشوز نہیں ہیں تو وہ لائف یا لیونگ باڈی نہیں ہے نو بڈی کین ہیو اے لائف اس کے اندر جان نہیں ہو سکتی یا پھر اٹ از ناٹ کمپوز آف سیلولر ٹیشوز نو بڈی کین ہیو لائف اف اٹس کانسٹیٹوینٹ پارٹس are not cellular tissue or are not composed of cellular tissue. Not composed of cellular tissue. 
उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर स्टार्ट होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इससे पहले कोई न्यूक्लियस का जो है जिक्र नहीं है सो इन एटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन आप पहले भी पढ़ चुके हैं देर वॉज साइंटिस्ट बाई द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउन इन एटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन सो ही डिस्कवर द न्यूक्लियस तो यहां पर है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्लियर इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन देंटर ऑफ दिस सेल द सेंटर ऑफ द सेल सो Upon the discovery of nucleus, the idea of Robert Hooke was changed. क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली सेल जो है दैट इज एन एम स्पेस ठीक है यहां पर हमने बात की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एम स्पेस है लेकिन रॉबर्ट uh, प्रो ने कहा कि सेल जो है वो एम स्पेस नहीं है बल्कि इसके अंदर मौजूद एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस सेल एज एन एम स्पेस ये आइडिया था जो कि रॉबर्ट हुक का था जो चेंज हुआ अठारह में अपॉन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस उसके बाद दो जर्मन बायोलॉजिस्ट और आए सो इन देर वॉज अ नेम ऑफ थियोडोर शॉन इन 1839 हंड्रेड एंड थर्टी नाइन ही वॉज अ जोलॉजिस्ट and another german biologist by the name of schleiden in 1838 he was a botanist aur dono hi german hai yaad rakhiyega dono hi german hai theek hai सो so, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया और दे केम टू दॉर्मेशन ऑफ द सेल थ्योरी सो जोलॉजिस्ट द बायोलॉजिस्ट हु स्टडीज द एनिमल्स एंड बॉटनिस्ट इज द बायोलॉजिस्ट हु स्टडीज द प्लांट्स सो बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली and came to the formulation of cell theory inhone cell theory actually present ki thi clear jo hum padh rahe hain ye sara historical perspective all the students uh, he were, they were the first जिन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो तीन बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है दे गिव द इंफॉर्मेशन दैट सेल इज मेड अप ऑफ थ्री basic parts that are nucleus number 1 number 2 cytoplasm 
the fluid surrounding nucleus and number three the plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन जो कि इन सारी चीज़ों को बाहर से कवर कर रही है सो so, ये फर्स्ट वो साइंटिस्ट हैं दोनों जिन्होंने बताया था कि सेल के ये तीन बेसिक पार्ट्स हैं न्यूक्लियस द साइडोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स इन 1800 हंड्रेड एंड फिफ्टी देर वॉज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ रोडोल्फ वेरको in 1800 and 55 so rudolf virko ne bataya ke jitne bhi naye cell hote hain jo newly formed cell hote hain they only arise by the division of the pre existing cells he said that all new cells are formed by the division of the pre existing सेल्स क्लियर चूंकि ये जर्मन था ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स तो इसने अपनी जर्मन लैंग्वेज में जो इसने कहा वो दैट वॉज ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्लियर के इसका अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में सो इट मींस द ऑल न्यू सेल्स जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से मौजूद सेल होंगे वही डिवाइड होंगे तो उन्हीं से नए सेल बनेंगे सो दैट वाज व्हाट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड उसके बाद एक और साइंटिस्ट और वो अपने हर वक्त में फेमस रहा और इसका नाम आप पहले भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं और आप इंग्लिश के लिटरेचर में भी इसका नाम पढ़ेंगे अपनी जो कोर्स बुक्स हैं उनके अंदर भी पढ़ेंगे दैट वॉज लुइस पैस्चर लुइस पैस्चर इन 1862 ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड the idea of rudolf virko kyunki uh, he was working because louis pasteur in those days he was working on bacteria aur jo fermentation wale jo processes hain uske upar wo kaam kar raha tha usne kya dekha ki ek bacteria jo hai wo divide hota hai usi se naye bacteria ban rahe hote hain theek hai he observed the cell division in bacteria and came to new that new bacterial cells are formed by the division of pre existing bacteria yeah 
तो एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव कर दिया था कि वाकई रोडोल्फ फिरको की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है जब रोडोल्फ फिरको ने जो स्टेटमेंट दी थी ओमन सरोला ई सरोला तो यहाँ पर इससे पहले एक ये जहन में एक बात थी लो, लोगों के साइंटिस्ट के भी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद ब खुद ही बन जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से उसे कहते वो आइडिया कहता था या उसको उस थ्योरी को कहा जाता था या उसको कॉन्सेप्ट को कहा जाता था द ए बायोजेनेसिस द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं फ्राम द नॉन लिविंग थिंग्स ए बायोजेनेसिस ठीक है सो so, जब रोडोल्फ फ्रको ने ये प्रूव किया और उसने ये ऑब्जर्वेशन अपने सामने की तो वो जो सा आइडिया था इनका ए बायोजेनेसिस वाला वो भी चेंज हो गया ठीक है और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया लुइस पैशा ने सो so, और भी बात जो है वो फिर क्लैरिफाई हो गई सो रेस्टोरेंट देर वॉज अनदर साइंटिस्ट आफ्टर द लुइस पैशर उन्होंने एटीन सिक्सटी टू के अंदर जो अपना वो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है उसको पेश किया था और उसके बाद फिर देर वॉज अनदर जर्मन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ ऑगस्ट वाइजमैन इन एटीन हंड्रेड एंड एटी उन्होंने भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन पेश किया था रिलेटेड टू द सेल थ्योरी दैट ऑल प्रेजेंटली ऑल प्रेजेंटली सेल्स लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन because there are similarities in structures of cells and molecules सो दैट वॉज वॉट ही सेल्फ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं टेस्टर्स उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है तो ये एक आइडिया था और उस आइडिया के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि चूँकि जितने भी उस वक्त तक एटीन एटीज तक जितने भी सेल्स जो हैं उनको स्टडी किया जा सकता किया जा चुका था तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिक थे और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटीज मौजूद थी मतलब तमाम सेल्स जो हैं लिविंग सेल उनके अंदर प्लाज्मा मेमरन शामिल है ऑल ऑफ दैम सब के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है सब के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है सिवाय प्रोकैरियोट्स के ठीक है तो खैर वो प्रोकैरियोट्स वाला चक्कर तो वो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे यू कैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस लेकिन ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे यानी कि जेनेटिक मटीरियल उन सब के अंदर मौजूद था और कुछ ऐसे और भी इनके अंदर सिमिलरिटीज़ थी अमंग वेरियस सेल्स जो कि कॉमन थी जैसे के प्लांट्स में और एलजी के अंदर और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेटिक थे उनके अंदर क्लोरोफिल कम होना इसी तरह से जो लाइजोसोम्स इसी तरह से और बहुत सारे ऑर्गनल्स हैं इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उनको सो so, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ थी और फिर उसके अलावा उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स में भी यानी मॉलिकुलर लेवल में चाहे जैसे प्लाज्मा एम्ब्रेन आगे चल के हम पढ़ेंगे उसकी कंपोजिशन में जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं जो ऑर्गनल्स की सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी कंपोजिशन में जैसे दे आर मेड ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गनल्स दे आर मेड ऑफ लाइप प्रोटीन्स जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड द कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो उसमें फिर जो लिपिड्स हैं वो भी तब सब के अंदर तकरीबन एक जैसे ही हैं जैसे फास्फो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल सिवाय बैक्टीरिया के वो भी बाद में जाकर पता चला लेकिन इस वक्त तक तो यही था कि इनके अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं और उनके अंदर मॉलिकुलर लेवल के ऊपर भी बहुत सारे सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं उसके बाद फिर प्रजेंट जो की गई थी आपसे जिसका जिक्र हुआ जो हमारा बेसिक टॉपिक था दैट वॉज द सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी के कुछ सेलेंट फीचर्स हैं तीन उसके सेलेंट फीचर्स हैं जो कि डिस्कस किए गए थे ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी सेलियंट 
सेलेंट फीचर्स ऑफ थेल थ्योरी जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट है वैसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ठीक है वैसे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के वजह से ये वाला पोर्शन जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ थ्योरी प्रेजेंट किसने की डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर दैट द सेल थ्योरी वॉज प्रजेंटेड बाय Theodore Schwann that was a German zoologist and Schleiden was a German botanist in 1838 and his year was 1839. Clear? So, in दोनों ने प्रेजेंट की थी ये आपने याद रखने और उसके फीचर्स के नंबर वन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ ठीक है सो दैट वॉज द फर्स्ट एंड अनदर सेल एंड फ्यूचर दैट इज ऑल सेल्स एराइज बाय द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सो ये वाला आइडिया किसने प्रेजेंट किया था डी स्टूडेंट्स दैट वॉज प्रेजेंटेड बाई रोडोल्फ वेरको इन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव एंड द थर्ड वन इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ one or more cells so one cell wale kaun se living organisms hain the unicellular organisms aur jinke andar ek se zyada cell maujood hote hain unko hum multicellular organisms kehte hain clear so this was uh, that was the uh, idea of cell theory aur uske jo features hain ab dekhiye students jaisa ki maine aapse pehle bhi zikr kiya ke jo cell ki discovery hai और जो सेल थ्योरी है उसकी जो बेस है वो कहाँ पर बनती थी ऑन द डिस्कवरी ऑफ द सेल और उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी देख लिया लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल किसके ऊपर बेस कर रही थी वो थी ऑन द माइक्रोस्कोप तो यहाँ पर एक हमारे इसी टॉपिक के अंदर एक बड़ा सा येलो बॉक्स दिया गया जिसमें माइक्रोस्कोप्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई है और इससे इसमें दो चीज़ें पहले तो आप समझ लें दैट इज़ पहले तो हम इसमें एक डेफिनेशन को करेंगे माइक्रोस्कोपी दैट इज अज ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज दूज ऑफ माइक्रोस्कोप उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है और इससे पहले हम देखते हैं दो डेफिनेशन हैं जो कि माइक्रोस्कोप्स के हवाले से इस्तेमाल होती हैं एक है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन डी स्टूडेंट्स कहा जाता है इंक्रीज इन द एपेरेंट साइज 
ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज को बाहरी साइज को बड़ा करके देखना दैट इज टर्म डेज मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स इसको हम एक्स यानी टाइम्स जितने गुना बड़ा करके जितने टाइम्स हम इसको इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ एक्स लगता है एक्स की जगह जैसे कि हम 500 एक्स यानी 500 गुना बड़ा 500 टाइम्स इसको बड़ा करके देख रहे हैं 10 टाइम्स अगर कर रहे हैं तो टेन एक्स लिखेंगे उसके ये दिस एक्स का मतलब है टाइम्स क्लियर तो ये इसके लिए ये टर्म होती है इसको डिनोट किया जाता है मैग्निफिकेशन को इसी तरह से एक और टर्म है जो कि माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल होगी दैट इज रेजोल्यूशन सो डे स्टूडेंट रेजोल्यूशन इट इज द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज आप किसी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं मैग्नीफाई करके देख रहे हैं लेकिन क्या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर थे वो आपको वैसे देख भी रहे हैं कि नहीं लेट सपोज कि अगर आप एक हेयर है उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके देख रहे हैं तो आप जूम करते जा रहे हैं मैग्नीफाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और अब अल्टीमेटली आपको पता चले उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो वो वहाँ पर जब कुछ नजर नहीं आएगा आपको क्लैरिटी नहीं हो रही होगी चीज़ों की मीन्स कि उसकी रेजोल्यूशन वहाँ पर काम नहीं कर रही तो रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब मैग्नीफाई करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहे सो दैट इज दैट इज द रेजोल्यूशन विच इज़ द टर्म विच इज़ यूज इन द माइक्रोस्कोपी तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चीज़ को डिटेल के साथ देखेंगे कि वो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है हमारी ह्यूमन आई उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है और वो किस तरह से आगे चल कर काम करती है सो डे स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ड्यूरेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की अपनी राय जो थी और उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो प्रमोट की गई थी प्रपोज की गई थी द सेल थ्योरी सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रोस्कोप्स के हवाले से तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़